my dear students this is your biology class and i your biology teacher welcome you all in this super amazing online lecture series from sanskaram group of schools dear students as you all know we have completed our chapter number 2 that is cell ye video basically it's a quick overview video bolo ya fir revision video bolo jisme aapne jitna bhi padha hai i have tried to just consolidate it at one place ek jagah pe sab kuch ikattha karke aapko ye video de rahi hu main so that koi dikkat na ho dimag mein kuch bhi aap logon ke ye na rahe ki ye kya chal raha hai theek hai to suno bachcho shuruaat karenge animal cell se koi bhi cell hai cell hoti hai basic unit of life har ek organism cell se bana hota hai theek hai ye baat kahi thi cell theory mein jo di thi skladen and schwann ne सेल की डिस्कवरी की अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने बट उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी वाज डन बाय एंटन वॉन ल्यूएन हुक अब बात करें सेल के स्ट्रक्चर की देखो बेटा रिवीजन वीडियो में आपको डिटेल्स नहीं बता रही डिटेल्स आप पहले वाले वीडियोज में बहुत देख चुके हो सिर्फ एक इंटरकनेक्शन समझना है सेल के हर एक कॉम्पोनेंट के बीच में ठीक है देखो अब ये सेल है सेल के सबसे बाहर कोई बाउंड्री है जिसको हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है कि भाई सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो जैसा है वो वैसा ही बना रहे ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ भी मुंह उठाया और सेल के अंदर चला आया सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि किस चीज़ को बाहर से अंदर आने देना है ठीक है तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेलेक्टिवली परमिएबल सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर आने देगी भाई ये ठीक है बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से किस किस चीज़ से लिपिड से और प्रोटीन से लिपिड इज अ फैट बेसिकली ठीक है स्ट्रक्चर आप लोग डिटेल में देख चुके हो जैसे ही इससे अंदर आते हैं हम ठीक है इसका फंक्शन देख लिया क्या है ये डिसाइड कर रहा है भाई सेल के अंदर क्या आएगा नहीं क्या आने देना चाहिए क्या आने देना चाहिए अंदर आओगे तो इसके अंदर एक फ्लूड भरा हुआ है और बहुत सारे ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये देखो कुछ कुछ ठीक है अभी आपको नहीं पता ये स्ट्रक्चर्स क्या है कुछ कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं बीच में ठीक है ये जो लिक्विड भरा है इसको हम बोल देते हैं साइटोसोल अब ये साइटोसोल क्या है इसने एक मीडियम बना लिया जिसके अंदर ये सारे ये जो छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हैं जो क्या है जो सेल के ऑर्गनल्स है जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं ब्रेन सोचने का काम करता है स्टमक डाइजेशन का काम करेगा किडनीज एक्सक्रीशन का काम करेंगी हाथ पैर मूवमेंट का काम करेंगे तो जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को अलग अलग काम दिए गए हैं वैसे ही किसी भी सेल में ये जो डिफरेंट डिफरेंट ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गनल्स कहते हैं उनको अलग अलग काम दिए गए हैं ठीक है ये जो हम बात कर रहे हैं बच्चों ये हम कर रहे हैं एक यूकैरियोटिक सेल की बात जो एक बहुत डेवलप्ड सेल होती है देखो सेल जो है दो टाइप की होगी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आप सब जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल अगर डायग्राम बनाओ कुछ नहीं सिंपल बाहर सेल मेम्ब्रेन और सेंटर में ऐसे करके पड़ा हुआ है डी जो जेनेटिक मटीरियल होता है डी या फिर आर बस इसको बोल दिया न्यूक्लियोइड ठीक है इसको क्या बोल देते हैं न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म तो होगा मतलब साइटोसोल तो होगा और इसमें एक आध राइबोसोम ठीक है अब राइबोसोम का क्या फंक्शन है वो मैं बता दूंगी प्रोकैरियोट तो दिस सिंपल अब यूकैरियोट में देखो क्या क्या है इस प्रोकैरियोट में सारे काम ये बेचारी एक ही जगह पे हो रहे हैं सारे ठीक है कोई अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं हैं यहाँ देखो हर काम करने के लिए देखो कितने सारे डब्बे जैसे रखे हैं ये समझ लो अब इन डब्बों का काम क्या है सबसे पहले हर एक सेल के पास डीएनए होता है जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाएगा अब जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसमें ये डीएनए बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है सेंटर में ठीक है यूकैरियोटिक में क्या है जो डीएनए है उसके बाहर बहुत सुंदर सी दो मेम्ब्रेन लगी हुई है ठीक है और उसमें से बाहर वाली मेम्ब्रेन देखो बाहर की तरफ निकल के एक नेटवर्क सा कुछ बना रही है ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ओनली इन यू कैरियोटिक सेल ठीक है न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे ब्रेन ऑफ सेल सेल का दिमाग इसके पास है डी ठीक है ये सारी सेल की फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला यही है 
दूसरा इसके पास एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस क्या कहेंगे न्यूक्लियोलस एक तो न्यूक्लियस दूसरा इसको मैं इरेज कर रही हूँ भाई अभी प्रोकेरियोट को ठीक है न्यूक्लियोलस अब ये न्यूक्लियोलस क्या है आर और प्रोटीन से मिल बना हुआ एक स्ट्रक्चर जो क्या बनाएगा ये बनाएगा राइबोजोम्स जो क्या बनाते हैं प्रोटीन्स सेल में जो प्रोटीन्स बनेंगे उनको बनाने में हेल्प करते हैं ये राइबोसोम्स और इन राइबोसोम्स को कौन बनाता है ये न्यूक्लियोलस ठीक है ये ब्रेन ऑफ सेल है ठीक है अब इसमें डीएनए है जितने भी प्रोटीन्स बनेंगे सबको पता है वो बनते हैं इस डीएनए से देखो सिंपल रिविजन रखते हैं ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत डिटेल्स देखने तो डिटेल वीडियो देख लो ठीक है यहाँ डी से प्रोटीन बन जाएंगे डीएनए से पहले बनता है एमआरएनए उस एमआरएनए को इस मेम्ब्रेन में कुछ छेद होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोल उससे बाहर आ जाएगा और बाहर कहाँ आ जाता है या तो साइटोप्लाज्म में ठीक है अब साइटोप्लाज्म में आ गया अब इस आरएनए से बनेगा प्रोटीन प्रोटीन कौन बनाते हैं राइबोसोम्स जो यहाँ बने हैं यहाँ से बन के बाहर आ गए और कुछ राइबोजोम्स इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पर बैठ गए ठीक है और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम्स बैठे हैं उसको बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिस पे नहीं है उसको बोल दिया स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस से शुरू होकर बाहर की तरफ जा रहा है ठीक है रफ वाला है जिस पे राइबोजोम्स प्रेजेंट है उसका काम क्या है कि भाई वो राइबोजोम की मदद से प्रोटीन बना रहा है सेल के हर एक काम में प्रोटीन चाहिए ठीक है अब और जो स्मूद वाला है वो बनाता है लिपिड्स को फैट को अब ये प्रोटीन या लिपिड या फैट जो भी चीज़ है वो यहाँ से बनेगी और एक दूसरे स्ट्रक्चर के पास चली जाएगी यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपेरेटस अब ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपेरेटस क्या करेगा देखो यहाँ से चीज़ शुरू हुई इसमें बनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और यहाँ आ गई गोल्जी के पास अब गोल्जी ने क्या किया बच्चों गोल्जी ने इनको पैक कर दिया अच्छे से जो भी मटेरियल इसके पास आया और उसको ये बता दिया कि तेरे को कहाँ पहुँचना है ठीक है कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको मेम्ब्रेन पे आना होगा क्योंकि मेम्ब्रेन भी तो आपकी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है ना तो कुछ लिपिड और प्रोटीन आके यहाँ जुड़ जाएंगे ठीक है कुछ क्या है जैसे कुछ प्रोटीन्स ने एंजाइम्स बना लिए वो एंजाइम जिस वेसिकल में भरे होंगे उसको बोल देंगे लाइजोजोम लाइजोजोम क्या है एक ऐसी वेसिकल जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे क्योंकि सेल को तो भाई एनर्जी भी चाहिए काम करने के लिए है ना तो एनर्जी कैसे आएगी फूड के डाइजेशन से सो so, फूड का डाइजेशन किसने कर दिया इस लाइजोजोम ने क्योंकि इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स है लाइजोजोम बना कहाँ ये इस गोलजी से बना प्रोटीन आया यहाँ से गोलजी ने उसको पैक करके बना दिया ये लाइजोजोम अब लाइजोजोम ने फूड को सिंपल में फॉर्म में डाइजेस्ट कर दिया चाहे हमने कुछ भी खाया ब्रेड खा रहे हैं रोटी खा रहे हैं चावल खा रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं ठीक है उसको सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में तोड़ दिया इस लाइजोजोम ने अब वो ग्लूकोज कहाँ चला गया ठीक है देखो वैसे तो थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाइड बता रही हूँ ये लाइजोजोम नहीं तोड़ता हमारी बॉडी में तो डाइजेशन देखो कौन कर रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है लेकिन इस लाइजोजोम में ये याद रखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं ठीक है ब्लड में ग्लूकोज गया वो ग्लूकोज हर एक सेल के पास गया अब हर सेल के पास ग्लूकोज है अब उस ग्लूकोज को आगे छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ने वाले एंजाइम्स ठीक है वो कुछ यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे अब उस ग्लूकोज को आगे तोड़ के हमें ए बनाना है फाइनली तो वो ए कौन बनाएगा ये जो एक ऐसा स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन से गिरा हुआ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं माइटोकोन्ड्रिया माइटोकोन्ड्रिया ठीक है इस लाइजोजोम का एक और रोल है इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं क्यों क्योंकि अगर सेल में कोई खराबी होगी तो ये फट जाएगा और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देगा अब देखो इस माइटोकोन्ड्रिया पे आते हैं ये क्या करेगा ग्लूकोज को तोड़ दिया यहाँ पे पायरुविक एसिड बन गया वो यहाँ आ जाएगा और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके माइटोकोन्ड्रिया बनाता है ए या एनर्जी इसीलिए इसको हम बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि ये बना रहा है एनर्जी देखो यहाँ प्रोटीन बना प्रोटीन गोलजी में पैक हुआ ठीक है उसने लाइजोजोम बना दिया जो डाइजेशन का काम करेगा सेल को इन्फेक्शन के टाइम पे मार देगा एनर्जी सेल को चाहिए वो कहाँ से आएगी क्योंकि ये पावर हाउस जी बैठे हैं माइटोकोन्ड्रिया वो सेल को एनर्जी दे देंगे चीज़ों को लिंक करते हुए चलेंगे ठीक है उसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वैक्योल वैक्योल का काम क्या है 
स्टोर करेगा कुछ भी फूड वाटर ठीक है सबको स्टोर करने का काम किसका है वैक्यूल का वैक्यूल सारी चीज़ों को स्टोर करके सेल के अंदर का इन्वायरमेंट जैसा है बिल्कुल वैसा ही मेंटेन रखेगा एनिमल सेल के बारे में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोजोम जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है ठीक है सेंट्रोजोम की वीडियो में आपने देखा है कैसे सेल की डिवीजन में ये हेल्प कर रहा है तो एनिमल सेल में इतने कंपोनेंट्स काफी हैं अगर कोई पूछे एनिमल सेल का डायग्राम अगर आप ऐसा बना के आएंगे बहुत बढ़िया पूरे मार्क्स मिलेंगे कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका ठीक है सारी लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेबलिंग गंदी कर दी डायग्राम बनाने का सही तरीका क्या होता है ये डायग्राम सारी लेबलिंग जो होगी वो डायग्राम के एक साइड पे होनी चाहिए ठीक है तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है अब अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल क्या होते हैं एक तो सबसे बाहर उसके सेल वोल प्रेजेंट होगी एक हार्ड सा स्ट्रक्चर जो बना होगा सेल्यूलोज से जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल ठीक है इस सेल वॉल का काम क्या है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर क्योंकि प्लांट बेचारा ऐसा नहीं है कि बाग के अंदर छिप गए बारिश आ गई तो ज़्यादा धूप होगी तो अंदर बैठ के छाए में ऐसा तो नहीं है ना उनको तो उसी जगह पे रहना है जो जहाँ है तो उनके बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल है सेल्यूलोज से बना हुआ जो उनको प्रोटेक्शन देगा फिर अंदर वही सेल मेम्बरे दूसरा इनका जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा सा होता है सेल के सेंटर में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है तो इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है हमारा वो बेचारा साइड में खिसक गया ठीक है तो ऐसे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इसका डायग्राम रफ बना रखा है भाई ठीक है क्योंकि रिवीजन क्लास है मैं चाहती हूँ आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसना चाहिए ठीक है अब इसमें एक तो चीज ये होगी कि सेल वोल एक्स्ट्रा है दूसरा वैक्यूल बड़ा है तीसरी चीज इसकी गोलजी जो है वो एक एपरेटस के जैसे नहीं काम करती वो कहीं कहीं स्केटर्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिक्टियोजोम्स डिक्टियोजोम्स क्या है गोलजी बॉडी इन प्लांट्स ठीक है तीसरा डिफरेंस क्या है इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लांट बेचारे ग्रीन होते हैं अपना खाना खुद बनाना होता है उन्हें तो उनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लास्टिड अब देखो माइटोकोंड्रिया में मैंने एक चीज नहीं बताई थी जो हमारा माइटोकोंड्रिया है और ये जो प्लास्टिड होते हैं इनके पास क्या होता है बच्चों अपना खुद का कुछ डीएनए होता है तो अपने कुछ प्रोटीन्स ये खुद से बना सकते हैं तो हम इन दोनों को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ठीक है खुद पे डिपेंडेंट सेमी अब काम क्या है प्लास्टिड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं ठीक है क्या टाइप है जो कलरलेस प्लास्टिड होगा उसको बोल दिया ल्यूकोप्लास्ट दूसरा जिसके पास कोई कलर होगा वो होगा क्रोमोप्लास्ट और अगर ग्रीन कलर है तो बोल दिया क्लोरोप्लास्ट ठीक है ल्यूकोप्लास्ट करेगा फूड को स्टोर इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं बाकी वीडियो में देख लेना और ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग का जो मैंने यहाँ बना रखा है इसके पास होता है क्लोरोफिल और प्लांट को खाना बनाने में मदद करता है ठीक है यानी कि प्लांट का जो खाना बनेगा फूड बनेगा वो इसकी हेल्प से बनेगा इसीलिए क्योंकि प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट होता है इसीलिए प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक तो देखो मैंने डिफरेंसेस भी यहाँ पे सम अप कर दिए हैं प्लांट और एनिमल सेल के जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है डिटेल्ड में आप लोगों को पता है हम सा, बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं डिटेल देखने हैं तो वहाँ से देखो चीज़ों को लिंक करना है तो ये वीडियो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे फ्रॉम माई साइड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ठीक है सेल का ओवरव्यू आपको समझ में आ गया है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पूरा चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज देख के लास्ट में ये देखना तो सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो जाएगा आपके पास एक जगह पे ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग डू रीड योर बुक्स कोई भी बुक है बायोलॉजी की पढ़ो उसे एन सी आर टी है लखमीर सिंह वाली बुक है कोई भी है डजेंट मैटर बस बुक को पढ़ो वीडियोज देखो नोट्स पढ़ो और फिर बुक को पढ़ो सब कुछ एकदम यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा ठीक है so again thank you so much stay home stay safe stay blessed stay healthy and don't forget to like share and subscribe to our channel thank you so much